yes now this is the presentation and this is my title slide yes okay this title slide visible harish what about my voice clear right okay thank you now you can switch off your mic and i am going to start the lecture number 3 unit number 3 classical mechanics and today is makar sankranti 14th january 2022 okay so in today's uh, we have finished two lecture related to the unit number 3 in first lecture we have seen hamilton's principle and how to derive the lagrange's equation from hamilton's principle and in last lecture i have introduced to uh, to you what is hamiltonian function uh, okay what is the physical significance of hamiltonian function we have learnt in last lecture now in this lecture we are going to see the lagrangian invariance under galilean transformation to ye topic jo hai unit number 3 ke syllabus mein hai ye dekho invariance under lagrangian transformation to l ka invariance under lagrangian transformation uh, uh, sorry under under galilean transformation hum padhenge invariance of lagrangian under galilean transformation okay इनवेरियंस मतलब कोई भी चेंज चीज चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं इनवेरियंस मीन्स द थिंग डज नॉट चेंज दैट इज कॉल्ड इनवेरियंस सो इनवेरियंस ऑफ लैग्रेंजियन मीन्स एल विल डज नॉट एल डज नॉट चेंज अंडर वॉट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स दैट इफ आई अप्लाई द गैलीलियम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू लैग्रेंजियन दैट लैग्रेंजियन विल नॉट गोइंग टू चेंज इट मीन्स that is called invariance of lagrangian so first of all we have to understand what is galilean transformation and what are the galilean transformation equations to so, sabse pehle hum dekhenge ki galilean transformation kya hota hai then we will study what are the galilean transformation equations okay to so, so to understand the concept of galilean transformation first of all you should know about the frame of reference in first unit i have already taught you that what is frame of reference frame of reference means it is a coordinate system if suppose the cartesian coordinate system x y z which is required to describe the position and motion of the particle which is required to describe the position and motion of the particle that is called frame of reference suppose this is the frame of reference s suppose this at time t is, t is equal to 0 when time t is equal to 0 suppose this is the frame of reference okay x y z suppose there are two frame of reference but we are seeing only one because s and s dash are coincide here yahan par do frame of reference hai lekin humko ek hi nazar aa rahi hai q s aur s dash ekdam ek dusre ke upar overlap hai coincide hai that's why we we have seen only that's why we can see only one frame of reference so what is frame of reference frame of reference means a coordinate system which is required to describe the position and motion of the particle so yahan par jo s aur s dash hai dono ek dusre ke upar coincide hai jab time t is equal to 0 hai to dono frame of references x y z matlab it is a coordinate system it is also called frame of reference why it is called frame of reference because it is required to describe the position of the particle okay that's why it is called frame of reference and in this we can see only one frame of reference because both the frame of references s and s dash are coincides here are coincides here okay so that's why we are, we are seeing only one frame of reference ab iske liye ek simple i am giving only a simple example to you what is meant meant by frame of reference okay एक वन सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं सपोज तुम रोड पर खड़े हो ठीक है और तुम्हारे सामने एक बस खड़ी है ठीक है और बस के अंदर तुम्हारा दोस्त बैठा है और तुम बस के नीचे रोड पे खड़े हो और जस्ट तुम्हारे सामने एक बस खड़ी है रुकी हुई है और उस बस के अंदर तुम्हारा दोस्त बैठा है और तुम बाहर हो तो बस तो खड़ी है उस जिस जगह तुम खड़े हो उसी जगह बस भी खड़ी है और उसके अंदर तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्त के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है बस और तुम्हारे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो तुम रोड पे खड़े हो तो रोड तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तुम बस के अंदर नहीं हो तो तुम्हारे दोस्त के लिए क्या है बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और तुम आउटसाइड खड़े हो तो तुम्हारे लिए रोड पे खड़े हो तो रोड तुम्हारे तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओके तो दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है 
बस में जो तुम्हारा दोस्त बैठा है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बस और तुम्हारे लिए जो तुम खड़े हो जिस जगह वो जगह तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लेकिन तुम भी खड़े हो उस जगह और उस जगह बस भी खड़ी है मतलब तू उन दोनों के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मतलब तुम्हारे दोस्त की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बस और तुम्हारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो तुम जगह पे खड़े हो दोनों को है मतलब बस खड़ी है और तुम भी खड़े हो सेम जगह तो दोनों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रही है कोइंसाइड जैसे मैंने यहां बताया एस एन एस डैश आर कोइंसाइडिंग वेन टी इज इक्वल टू जीरो लेकिन सपोज उसी टाइम पे बस शुरू हो गई बस ने बस मोशन में आ गई तो बस मोशन में आ गए सपोज करो तुम हो तुम जिस जगह पे खड़े हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज एस है और तुम्हारा जो दोस्त बस के अंदर बैठा है तो बस को मैंने मान लिया एस डैश और तुम जहां खड़े हो उसको मैंने मान लिया एस अब दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं दोनों एक ही जगह पे खड़े बस भी उसी जगह पे खड़ी और तुम भी उसी जगह पे खड़े हो तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहे को लेकिन सपोज करो बस ने मूव करना शुरू कर दिया मतलब बस को मैंने एस डैश बोल दिया तो एस डैश ने अगर मूव करना शुरू कर दिया एस डैश इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी सपोज बस मूव करना शुरू कर दिया तो बस मूव करना शुरू कर दिया मतलब एस डैश आगे चले गए और तुम जहां के वहां ही हो और तुमने मूव करना शुरू नहीं किया तुम जहां खड़े हो वहीं पे खड़े हो और बस मूव हो गई बस मूव हो गई मतलब एस डैश मूव हो गई तो अभी कोई साइड रहेगी क्या नहीं तो सपोज करो ये एस डैश मूव हो गई तो ये एस डैश मूव हो गई तो आगे चले गई पहले एस और एस डैश दोनों एक ही जगह पे थे तो कोई साइड थे बट बस ने मोशन शुरू कर दिया इफ बस इज मूविंग इट मीन एस डैश इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो एस डैश देखो आगे चली गई तो ये एस डैश वाली फ्रेम आगे चली गई और ये एस वाली फ्रेम जहां जहां थी वहां ही है मतलब एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू द एस तुम खड़े हो और तुम्हारे रिस्पेक्ट में बस मूव हो रही है तो बस मूव हो रही है मतलब एस डैश मूव हो रही है तो बस की फ्रेम को मैंने क्या बोला था एस डैश और तुमको मैंने क्या बोला एस तुम जगह पर ही खड़े हो और बस हो गई मूव विद द वेलोसिटी वी विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी तो बस आगे निकल गई मतलब एस डैश वाली फ्रेम आगे निकल गई किसना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस डैश वाली फ्रेम ने वी टी वी टी मतलब तुमको पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टू टाइम तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जो रेड वाला एरो दिख रहा है ना तो एस डैश फ्रेम ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एस जहां के वहां ही है जैसे तुम वहीं पर खड़े हो बट बस मूव हो गई तो बस मूव हो गई पहले तुम और बस एक ही जगह खड़े थे तो दोनों को साइड थे एस एंड एस डैश अब तुम एक ही जगह खड़े हो एस अब एस डैश मूव हो गई मतलब एस डैश आगे निकल गई विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वी तो सपोज करो बस एक्स डायरेक्शन में ही मूव हो रही है देखो अलोंग द एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस है ये तुम्हारी फ्रेम है एस और ये तुम्हारी दोस्त की फ्रेम है बस एस डैश एस डैश इज बस सो एस डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी सो इट ट्रेवल अ डिस्टेंस एक्स दिस वी टी वी इन टू टी वेलोसिटी इन टू टाइप क्या होता है डिस्टेंस तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे निकल गए तो इतना डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन ट्रेवल किया अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन ट्रेवल किया मतलब एस द फ्रेम एस इज एट रेस्ट एंड द फ्रेम एस डैश इज इन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में बस की वेलोसिटी चेंज मतलब बस की जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बस मूव हो रही है और तुम एक ही जगह खड़े हो तो तुम्हारी वेलोसिटी है जीरो और बस एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है दैट वेलोसिटी इज वी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव होना मतलब यूनिफॉर्म मोशन में मूव हो रही है बस अगर बस यूनिफॉर्म मोशन में मूव हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो बिकॉज अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया इसका मतलब बस जो मूव हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में और तुम खड़े हो रेस्ट में तो तुम खड़े हो रेस्ट में और बस मूव हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में मतलब दोनों चीजों को न्यूटन लॉ फॉलो होंगे क्यों क्योंकि बस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में और तुम रेस्ट में हो तो क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे ओके okay. इसका मतलब बस भी यूनिफॉर्म मोशन से मूव हो रही है इसका मतलब एस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यू आर एट रेस्ट 
मतलब ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं क्या बोलूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन लॉ फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो कर रहे हैं दोनों फ्रेम्स क्यों फॉलो कर रहे हैं तुम रे स्टेट ऑफ रेस्ट में हो जीरो वेलोसिटी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो वहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होगा अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में मूव हो रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है तो वहां पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होगा इसका मतलब तुम दोनों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये दोनों फ्रेम क्या है इनर्शियल फ्रेम्स तुम भी इनर्शियल फ्रेम हो और तुम्हारा दोस्त जो बस के अंदर बैठा है वो भी इनर्शियल फ्रेम में है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सो एस डैश विल ऑल्सो भी है इनर्शियल फ्रेम एंड एस इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम तो एस भी इनर्शियल फ्रेम है और एस डैश भी इनर्शियल फ्रेम है अब सपोज करो तुम्हारा बस तुम्हारा दोस्त जो है वो बस के अंदर बैठा है योर फ्रेंड इज सिटिंग इन साइड द बस एंड बस इज मूविंग एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन रोड एट रेस्ट पोजिशन इफ सपोज यूर यूर फ्रेंड इज यूजिंग हिज मोबाइल इन साइड द बस तो तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है एक मोबाइल हाथ में लेके मोबाइल का यूज कर रहा है बस के अंदर तो उस मोबाइल को मैंने बोल दिया पार्टिकल सपोज आई कैन कॉल दैट मोबाइल फोन एज अ पार्टिकल Your friend is sitting in inside the bus and bus is moving, and your friend is using a mobile inside the bus. Okay, तो उस मोबाइल को मैंने पार्टिकल बोल दिया तो फ्रेंड के हाथ में मोबाइल है उस मोबाइल को मैंने पार्टिकल बोल दिया और बस मूव हो रही है तो उस मोबाइल की पोजिशन योर विथ रिस्पेक्ट टू बस अलग होगी और उस मोबाइल की पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू यू अलग होगी यू मतलब तुम तुम रोड पे खड़े हो और बस जा रही है और बस के अंदर तुम्हारा दोस्त बैठा है और वो मोबाइल यूज कर रहा है उस मोबाइल को मैंने पार्टिकल बोल दिया तो उस मोबाइल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू तुम जहां जिस रोड पे खड़े हो उस रिस्पेक्ट से उस मोबाइल की पोजीशन डिफरेंट होगी बट तुम्हारे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में फ्रेंड बस के अंदर बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में उस मोबाइल की पोजिशन अलग होगी इसका मतलब फ्रेम एस डैश के लिए उस मोबाइल की पोजिशन अलग और फ्रेम एस के लिए उस मोबाइल की पोजीशन डिफरेंट मतलब तुम्हारे लिए एस मतलब एस फ्रेम एस मतलब तुम खड़े हो रेस्ट पोजीशन में तो रेस्ट के लिए मोबाइल की पोजीशन अलग और एस डैश मतलब बस बस मूव हो रही है तो बस मूव हो रही है तो बस के अंदर जो तुम्हारा दोस्त बैठा वो मोबाइल यूज कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस डैश मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट बस द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल पोजिशन ऑफ दैट मोबाइल फोन इज डिफरेंट ओके तो सपोज विथ रिस्पेक्ट टू यू द पोजिशन ऑफ दैट मोबाइल इज एक्स वाई जेड टी एक्स वाई जेड को क्या बोलूंगा मैं स्पेस कॉर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी को क्या बोलूंगा मैं टाइम कॉर्डिनेट तो ये हो गया एक्स वाई जेड हो गया स्पेस कॉर्डिनेट टी हो गया टाइम कॉर्डिनेट सो सपोज करो पी इज द मोबाइल पी इज द पार्टिकल सो द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स वाई जेड टी विथ रिस्पेक्ट टू यू मतलब तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम खड़े हो बाहर तुम्हारे रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी एक्स वाई जेड टी बट जो तुम्हारा दोस्त बैठा है बस के अंदर तो बस के रिस्पेक्ट में पोजीशन पार्टिकल की बदल जाएगी वो क्या रहेगी एक्स डैश वाई जेड वाई वाई डैश जेड डैश टी डैश इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेम एस के लिए पार्टिकल की पोजिशन एक्स वाई जेड टी एक्स वाई जेड को बोलेंगे हम स्पेस कॉर्डिनेट X, Y, Z और T को बोलेंगे टाइम कोऑर्डिनेट तो लिखते कैसे हम फोर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं पोजीशन को किसी भी पार्टिकल की या किसी भी वस्तु की पोजीशन फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं X, Y, Z, T सो P, X, Y, Z, T इज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल इट मीन पोजीशन ऑफ दैट मोबाइल फोन विथ रिस्पेक्ट टू यू मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस बट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश The position of that particle will be changed and it will be x dash, y dash, z dash, t dash. So this is the position of the particle with respect to frame s dash. क्यों ऐसा change होगा? क्योंकि s dash क्या है bus है और bus move हो रही है. तो bus move हो रही है तो वो जो mobile के coordinates हैं वो change हो जाएंगे. Mobile की जो position है वो change हो जाएगी. Okay, with respect to that bus और with respect to you भी mobile की position अलग होगी. ओके तो विथ रिस्पेक्ट टू एस द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल इज एक्स वाई जेड टी और विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश ओके 
तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स है ये फ्रेम एस डैश में जब फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट ट्रेवल्ड डिस्टेंस वी इन टू टी डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इन टू टाइम तो एस डैश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया v into t in x direction only x direction में डिस्टेंस ट्रेवल किया v into d ये जो फ्रेम है वो y और z डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है एस डैश इज मूविंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट कवर्ड द डिस्टेंस वेलोसिटी इन टू टाइम एंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन साइड द एस डैश फ्रेम विल बी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश बट इन फ्रेम एस दैट पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल इज एक्स वाई जेड तो पोजिशन ऑफ पार्टिकल पहले एक्स वाई जेड टी थी एक्स एस में और एस डैश में चेंज हो गई एक्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश हो गई उस पार्टिकल की पोजिशन तो द रिलेशन बिटवीन द न्यू कॉर्डिनेट्स ओके द रिलेशन बिटवीन द पोजिशनल कॉर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश विथ द विथ द कॉर्डिनेट्स इन एस This is called Galilean transformation. तो जो नए कॉर्डिनेट बने हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश इन फ्रेम एस डैश में उसका रिलेशन एक्स वाई जेड टी के साथ उस रिलेशन को बोलते हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर एक फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है एक्स डायरेक्शन में और एक फ्रेम रेस्ट में एस रेस्ट में है एस डैश मूव हो रही है तो पार्टिकल के कॉर्डिनेट्स किस तरीके से चेंज हुए द रिलेशन बिटवीन एक्स डैश y डैश जेड डैश टी डैश विथ एक्स वाई जेड टी इज कॉल्ड गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब टाइम जीरो था तो दोनों s और s डैश को इनसाइड थी मतलब जब तक बस मोशन में नहीं आई तुम्हारी पोजीशन और बस की पोजीशन सेम थी जैसे ही बस मूव हुई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश इट विल बी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश पहले ओल्ड पोजीशन थी एक्स वाई जेड टी इन फ्रेम एस तो रिलेशन बिटवीन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश विथ द कोऑर्डिनेट्स इन एस कॉल्ड गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन सो व्हाट इज गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन द गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ द इक्वेशन ओके गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ द इक्वेशन इन क्लासिकल मिकेनिक्स दैट रिलेट द स्पेस एंड टाइम कॉर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट With respect to two inertial frame of reference having relative motion between them, two inertial frames. So two inertial frame कौन से है? S and S dash having relative motion between them. मतलब S dash is moving with respect to S with con constant velocity v. तो जब अगर दो inertial frames हैं, if there are two inertial frames and they are moving, they are, uh, and they have a relative motion between them, it means that S dash is moving with respect to S and S dash is moving with the velocity v. It travelled the distance v t. Okay, then the set of new equation. then the galilean transformation means set of the equation that relate the space and time coordinate space and time coordinate matlab x y z are space coordinate t is the time coordinate and the relation between x dash y dash z dash and t dash with x y z t is called galilean transformation to dekho ye frame move ho rahi hai x direction mein एस डैश जो फ्रेम है ये दोनों इनर्शियल फ्रेम है क्यों दोनों इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि दोनों न्यूटन लॉ फॉलो कर रहे हैं इसलिए इनर्शियल फ्रेम है एंड दिस एस डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन एक्स डायरेक्शन तो एस डैश अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक्स कॉर्डिनेट चेंज होगा वाई और जेड कॉर्डिनेट चेंज होंगे क्या नहीं एक्स ही कॉर्डिनेट चेंज होगा वाई इज इक्वल टू वाई डैश Z इज इक्वल टू जेड डैश एंड T इज इक्वल टू टी टाइम भी क्या है टाइम बढ़ गया तो T इज इक्वल टू टी डैश होगा ओनली सो वाई इज इक्वल टू वाई डैश जेड इज इक्वल टू जेड डैश एंड T इज इक्वल टू टी डैश बट X के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वी टी तो सिर्फ X चेंज होगा Y, Z और टाइम कॉर्डिनेट सेम ही रहेंगे ओनली X चेंज होगा तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन कैसे रहेंगे सो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर x डैश ही चेंज होगा सो x डैश विल बी x माइनस vt टी वीटी क्यू वीटी मतलब दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन सो x माइनस वी टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन सो x डैश और x का रिलेशन क्या होगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी वाई के 
वाई के डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या नहीं तो वाई डैश इक्वल टू वाई जेड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या नहीं तो जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टू सो दीज इक्वेशन आर कॉल्ड गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द फ्रेम एस डैश इज मूविंग only in x direction so x coordinate will uh, we, the x coordinate is going to change y coordinate and z coordinates or time coordinate jaise hai waise hi rahenge only x direction mein coordinate change hoga so x dash is equal to x minus vt vt kya hai distance traveled by the frame s dash so x dash is nothing but x minus vt y dash is equal to y z dash equal to z and t dash equal to T, so these four equation so x dash y dash z dash t dash kya hai the position of that particle position of that particle in frame s dash or x y z t kya hai the position of that particle in frame s to dono ke relation mein sirf x change hoga y dash z dash aur t dash same rahenge because frame sirf ek hi direction mein move ho rahi hai x direction mein तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा ओनली द x कोऑर्डिनेट विल चेंज देन x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी वाई डैश इक्वल टू वाई जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी दीज फोर इक्वेशन आर नथिंग बट दी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो इन चार इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लीकेबल टू इनर्शियल फ्रेम्स ओनली इफ देर आर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश एंड एस डैश इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू एस विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन द कॉर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम एंड इन एस फ्रेम इज रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सो वी विल यूज दिस इक्वेशन we will use this equation and we will prove the lagrangian become invariant under galilean transformation okay so abhi main do frames ko aur ek ek bar bataunga theek hai ye to humne general galilean transformation kya hota hai ye padha ab hum dekhenge ki galilean lagrangian jo function hota hai l wo invariant hota hai galilean transformation ke andar to kaise hota hai that we will see suppose This is the frame S. This is the inertial frame, and this inertial frame is S. This is the frame of reference. This frame of reference is S, and O is the origin of this frame of reference. Suppose other frame of reference is S dash, and this S dash is moving with the constant velocity. Same, just as I have discussed earlier, I am discussing the same thing here too. This is the frame S, okay, and this is the frame S dash. So this is frame of reference S, and O is the origin of the frame of reference S. So this is frame of reference S, and O is the origin of the frame of reference S. O dash is the origin of frame S dash, and both the both frames are inertial frames because S is at rest and S dash is moving with the constant velocity. Okay, so ये S rest पे है और S dash move move कर रही है constant velocity के साथ और दोनों जो frames हैं वो inertial frames हैं दोनों के दोनों frames के अंदर Newton's law of motion valid कर रहा है hold कर रहा है. Okay, suppose this this is the position of the particle. This is the position of the particle. this this is the s frame and this is s dash frame both frames are inertial frames and newton's law laws are hold inside both the frames okay and this is the p is the particle p is the particle and frame s dash is moving with the constant velocity suppose v0 so s dash move kar rahi hai constant velocity ke sath v0 means s dash is in uniform motion but s is at rest so s dash is moving relative to s with the uniform velocity v0 suppose this is the position vector of that particle this is r r is the position vector of that particle with respect to the frame s and r dash is the position vector of that particle in frame s dash to dekho the position of particle or origin of frame s matlab kya hota hai position the distance between origin and the position of the, the of that particle is called position vector तो R R is the position vector of the particle in frame S and here the distance between the position of the particle and the origin O dash O dash is the origin of frame S dash so this is R dash R dash is the position vector of the particle in frame S dash तो so R dash ये हो गया position vector in frame S dash and R क्या हो गया position vector in frame S suppose The distance traveled by the frame S dash. So frame S यहाँ पे है रुकी हुई एक ही जगह पे और frame S dash move हो गई यहाँ से यहाँ तक distance travel किया x direction में कितना distance travel किया यहाँ से यहाँ तक तो distance 
क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम तो वेलोसिटी कितनी है वी जीरो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वी जीरो इंटू टी इन एक्स डायरेक्शन तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इट मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेम इज वी जीरो इंटू टी वी जीरो इज द वेलोसिटी टी इज द टाइम तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस डैश ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रेम एस डैश दैट इज वी जीरो इंटू टी सो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वी जीरो टी है तो ओवर ओ डैश के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा वी जीरो टी ये अगर सपोज रेक्टेंगल है ये देखो जस्ट लुक एट माई माउस एरो If this is a rectangle and the distance travel from this point to this point is v zero into t, so over o dash वाला distance भी कितना हो जाएगा v zero t. Rectangle है इसलिए यहाँ से वो the distance between o and o dash is also v zero t. So अब देखो ये triangle देखो o o dash और p ये जो एक triangle दिख रहा है ये वाला. तो v zero t का arrow का direction कहाँ से कहाँ तक है यहाँ से यहाँ. ये position vector का भी arrow कहाँ से कहाँ तक रहेगा यहाँ से यहाँ तक. और इस पोजीशन वेक्टर का एरो कहां से रहेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओके तो डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर का क्या कहां से कहां तक रहेगा ओ टू पी इस पोजीशन वेक्टर आर डैश का डायरेक्शन कहां से कहां तक रहेगा ओ डैश टू पी ओके तो ये ये ट्रायंगल देखो ओ ओ डैश और पी सो इन दैट ट्रायंगल आई कैन आई कैन यूज द ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन मैं यहां पर लगा सकता हूं कि देखो वेक्टर ये वाला वी जीरो टी का डायरेक्शन कहां से कहा है ओ से ओ डैश आर डैश का डायरेक्शन कहां से कहा है ओ डैश से पी और आर का डायरेक्शन कहां से कहा है ओ टू पी सो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर मींस वी जीरो टी प्लस आर डैश इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन सो इन ट्राइंगल ओ ओ डैश पी According to the triangle law of vector addition, v zero t plus r dash is equal to r. Q. Because see, this this vector's direction is this one. This vector's direction is from here to here to p. And this vector's direction is opposite. From here to here. Okay, from O to P. So according to triangle law of vector addition, v zero t plus r dash is equal to r. So v zero t plus r dash. Equal to R in triangle O, O dash and P. I have used the triangle law of vector addition. So V zero t plus R dash is equal to R. Or is me se agar R dash nikalna hai to R dash is nothing but ye V zero t is left me shift hoga. R dash is nothing but R minus V zero t. So the relation between R dash and R, I can find out this by this equation. तो R डैश मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस डैश आर मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल इन फ्रेम एस और रिलेशन बिटवीन R डैश एंड R इज नथिंग बट R डैश इज इक्वल टू R माइनस वी जीरो टी वी जीरो मीन द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश एंड टी इज टाइम तो इस तरीके से R डैश और R का रिलेशन हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन सो so, इस तरीके से हमने दो फ्रेम लिया एस और एस डैश और हमने आर डैश और आर का रिलेशन फाइंड आउट किया आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी जीरो टी ओके सो कंसिडर दिस टू इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश जो मैंने बोला वही लिखा है यहाँ पे कंसिडर टू इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश एंड एस डैश इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एस सो एस डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी जीरो इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस so therefore newton law f is equal to ma is valid for both why f is equal to ma both tino law ke tino newton's law yahan pe hold honge in this frame of reference because these frame of references are nothing but inertial frame of references one frame is at rest and other frame is moving with uniform velocity so both are following the newton's laws that's why newton's law is applicable to both the frames तो इस डायग्राम से मैंने जो रिलेशन निकाला आर और आर डैश का वो है आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी जीरो टी ओके तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन जो इस फ्रेम के लिए होंगे कौन से होंगे द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज दिस आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी जीरो टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यही मैंने डायग्राम में बताया जस्ट लुक एट द डायग्राम आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी जीरो टी सो दिस इज वन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये फ्रेम जो है एस डैश ये कैसे डिस्प्लेस हो रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो इसका पोजिशन वैक्टर क्या है आर डैश और फ्रेम एस में पोजिशन वैक्टर क्या है आर 
तो द रिलेशन बिटवीन आर डैश एंड आर इज आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी जीरो टी सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी जीरो टी दिस इज द दिस इज फ्रॉम इक्वेशन दिस इज फ्रॉम द डायग्राम एंड दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी जीरो टी उसी तरीके से वेलोसिटी का भी इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं v डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो ओके तो v जीरो स्पीड से मूव हो रही है फ्रेम एस डैश और v डैश है न्यू वेलोसिटी और ओल्ड वेलोसिटी कितनी है v v इज ओल्ड वेलोसिटी v डैश इज न्यू वेलोसिटी इन फ्रेम एस डैश सो v डैश इज नथिंग बट v माइनस वी जीरो सो दिस इज द इक्वेशन नंबर टू सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज दिस From the diagram, r dash is equal to r minus v zero t. Suppose this is equation number one, and the velocity transformation equation is nothing but v dash is equal to v minus v zero. So you have to remember this equation. V dash is equal to v minus v zero. Suppose this is equation number one. So in this way, we have seen the diagram. We have seen r dash is equal to r minus v zero t, and v dash is equal to v minus v zero. Now we will see the Lagrangian force L. वो L चेंज नहीं होता वो L चेंज नहीं होता अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी दो दो फ्रेम्स है हमारे पास एक फ्रेम है S, वी हैव टू फ्रेम्स वन इज S एंड अदर इज S डैश तो दोनों फ्रेम का लैग्रेंजियन भी अलग अलग होगा सपोज L इज द लैग्रेंजियन ऑफ द फ्रेम S एंड L डैश इज द लैग्रेंजियन फॉर द फ्रेम फ्रेम एस डैश ओके तो दो फ्रेम है हमारे पास एक है एस फ्रेम और एक है एस डैश फ्रेम तो S का लैग्रेंजियन डिफरेंट होगा और S डैश का लैग्रेंजियन डिफरेंट होगा राइट सो सपोज L इज द लैग्रेंजियन इन फ्रेम S. L को मैंने बोल दिया कि इट इज द लैग्रेंजियन फंक्शन इन फ्रेम S. ओके तो L क्या होता है काइनाटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी सो L इज नथिंग बट T माइनस वी और T क्या होता है काइनाटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बिकॉज वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस सो दिस इज काइनाटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस सपोज एल इज द लैग्रेंजियन इन फ्रेम एस और एल क्या होता है टी माइनस वी और टी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी सो दिस इज द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड इफ सपोज एल डैश इज द लैग्रेंजियन इन फ्रेम एस डैश सपोज एल डैश इज द लैग्रेंजियन इन फ्रेम एस डैश तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी एस में वेलोसिटी कितनी थी वी तो एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी डैश तो अगर मुझे लैग्रेंजियन लिखना है फ्रेम एस डैश के लिए तो कैसे लिखूंगा एल डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी हाफ एम वी डैश स्क्वेर माइनस वी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी पहले वेलोसिटी फ्रेम एस में क्या थी वी तो एस डैश में क्या हो जाएगी वी डैश देन वेलोसिटी विल चेंज टू वी डैश सो दिस इज द लैग्रेंजियन इन फ्रेम एस एल इज इक्वल टू टी माइनस वी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी बट इफ आई वांट टू राइट द लैग्रेंजियन इन फ्रेम एस डैश तो इट विल बी एल डैश तो एल डैश क्या हो जाएगा एल डैश हो जाएगा देर फोर फॉर एस डैश द इक्वेशन थ्री बिकम्स एल डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस वी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बस फर्क क्या रहेगा एल और एल डैश में एल डैश में मतलब लैग्रेंजियन इन फॉर्म इन फ्रेम एस डैश ओनली वेलोसिटी विल बिकम वी टू वी डैश वी से वी डैश हो जाएगी वेलोसिटी ओके फिर से एक बार बता रहा हूं देखो दिस इज द लैग्रेंजियन ऑफ द फंक्शन इन फ्रेम एस सिंपल एल इज इकल टू टी माइनस वी टी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी बिकॉज वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस अब अगर एस डैश के लिए लिखना है मुझे तो L इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश हो जाएगा V विल चेंज टू वी डैश इन फ्रेम S डैश सो फॉर फ्रेम S डैश लैग्रेंजियन विल बी L इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वेर माइनस वी सो क्या हो जाएगा लैग्रेंजियन S डैश के लिए हाफ एम वी डैश स्क्वेर माइनस वी ओके सो दिस इज द लैग्रेंजियन फंक्शन L डैश फॉर न्यू फ्रेम फॉर द फ्रेम एस डैश एस डैश के लिए लैग्रेंजियन कितना होगा एल डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस वी ओके अब वी डैश की वैल्यू तुमको पता है वी डैश क्या है वी डैश इज नथिंग बट वी माइनस वी जीरो देखो वी डैश की वैल्यू तुमको पता है वी डैश इज नथिंग बट वी माइनस वी जीरो सो इन प्लेस ऑफ वी डैश यू कैन राइट एस वी माइनस वी जीरो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू 
सो v डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं v माइनस वी जीरो सो इन प्लेस ऑफ v डैश आई कैन राइट एस v माइनस वी जीरो सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू तो v डैश की जगह मैंने क्या लिखा v माइनस वी जीरो सो द इक्वेशन बिकम l डैश इज इक्वल टू हाफ m इन द ब्रैकेट v माइनस वी जीरो होल स्क्वायर माइनस वी अब देखो ये क्या है v माइनस वी जीरो होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर You know the formula in uh, with uh, in you know the simple formula in mathematics a minus b whole square that is a square minus twice a b plus b square so v minus v zero whole square is v square minus two v into v zero plus v zero square okay so we will apply the formula so l dash is equal to half m v square a square means v square minus twice a into b twice v into v zero plus v0 होल स्क्वायर और यहां पे माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस वी सो वी हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो वी माइनस वी जीरो होल स्क्वायर विल बी वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी मट मीन्स टू वी इन टू वी जीरो प्लस वी जीरो होल स्क्वायर तो ये नाउ वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मीन्स आई हैव मल्टीप्लाई दिस हाफ एम विथ ऑल द टर्म्स इन साइड द ब्रैकेट तो ब्रैकेट ओपन करूंगा और ये हाफ एम को मल्टीप्लाई करूंगा तीनों टर्म के साथ सो इट विल बिकम एल डैश इज नथिंग बट हाफ एम इंटू वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम हाफ ऑफ टू और टू कैंसल एम वी वी जीरो और फिर हाफ एम को इस तीस टर्म तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ एम वी जीरो स्क्वायर सो आई विल मल्टीप्लाई दिस दिस इज कॉमन टर्म टू बोथ टू ऑल थ्री टर्म्स इन द ब्रैकेट देन वी विल गेट हाफ को एम से हाफ एम को मल्टीप्लाई करा वी से तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम को मल्टीप्लाई करूंगा टू आइस वी इन टू वी जीरो टू टू कैंसल इट विल एम वी वी जीरो प्लस हाफ एम को मल्टीप्लाई करूंगा दिस टर्म से सो हाफ एम वी जीरो स्क्वायर माइनस वी तो इस टर्म को मैंने तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज दिस इज कॉमन टर्म सो आई विल गेट दिस इक्वेशन एल डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी वी जीरो प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर माइनस वी तो अभी देखो ये वी क्या है कानाडिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है कानाडिक एनर्जी सो हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस एंड वी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन फ्रेम एस तो ये वी को मैं क्या करूंगा इस टर्म के नजदीक लाऊंगा ओके आई विल ब्रिंग दिस वी पोटेंशियल एनर्जी क्लोजर टू दिस काइनेटिक एनर्जी दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और ये माइनस वी को मैं इसके पास लेके आऊंगा जस्ट आई एम रीअरेंजिंग द टर्म्स ओके आई विल ब्रिंग दिस वी क्लोजर टू हाफ एम वी स्क्वायर तो माइनस वी को इधर लेके आऊंगा इसके पास so it will become l dash is equal to half mv square को मैं इधर लेके आया so half mv square minus v को यहां लाया बाकी जो टर्म बचे माइनस एम वी 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 जीरो प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर तो ये जैसे है वैसे ही रखा ये v को मैं इधर लाया इसके साथ so this is the kinetic energy of the particle in frame s and this is potential energy of the particle in frame s तो ये जो दिख रहा है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी जो दिख रहा है ये v को मैंने इसके साइड में लाया इसके पास लाया मैंने हाफ एम वी स्क्वायर सो हाफ एम वी स्क्वायर मीन कानेटिक एनर्जी t v मतलब पोटेंशियल एनर्जी सो t माइनस वी क्या होता है लेग्रेंजियन l फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री फिर से बताऊंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री l इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री इज नथिंग बट l l इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी तो वेरी सिंपल सो यहां पर जो है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एल लिख सकता हूं कैपिटल एल फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री सो एल डैश इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी मीन टी माइनस वी इज नथिंग बट एल तो इट बिकम एल डैश इज इक्वल टू एल माइनस एम वी वी जीरो प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री अब देखो यहां पर यहां पर अभी एल भी आ गया और एल डैश भी आ गया एल डैश क्या है लेग्रेंजियन फंक्शन इन फ्रेम एस डैश एल क्या है लेग्रेंजियन फंक्शन इन फ्रेम एस तो ये दोनों का रिलेशन मुझे मिल गया इस इक्वेशन से एल डैश इज इक्वल टू एल माइनस एम वी वी जीरो प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर ओके अब क्या करूंगा मैं माइनस एम वी वी जीरो को तीसरे टर्म में इसको क्या करूंगा इसके पास लेके आऊंगा जस्ट आई एम एक्सचेंजिंग द टर्म्स जस्ट इंटरचेंज करूंगा हाफ एम वी स्क्वायर सेकेंड नंबर पे लिखूंगा और माइनस एम वी वी जीरो थर्ड नंबर पे लेके आऊंगा तो इसको मैं इधर लिखूंगा इसको इधर लिखूंगा जस्ट आई एम रीअरेंजिंग द पोजिशन तो सो so, मैंने क्या किया इसको मैं इधर लेके आया और इसको इधर लेके आया जस्ट दोनों की पोजिशन को मैंने एक्सचेंज कर दिया बाकी कुछ नहीं किया सिर्फ रीअरेंज किया तो रीअरेंज कैसे किया देखो 
देखो रीअरेंज कैसे किया माइनस एम वी वी जीरो को इधर लिखा और हाफ एम वी जीरो स्क्वायर को इधर लिखा जस्ट आई एम रीअरेंजिंग द टर्म्स सो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर माइनस एम वी वी जीरो अब देखो एम क्या है मास कांस्टेंट है वी जीरो क्या है वेलोसिटी क्योंकि वो वेलोसिटी क्या है कॉन्स्टेंट है बिकॉज द फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी जीरो And I already told you that the frame S dash is moving with constant velocity. So V zero क्या है constant. S dash जो frame है वो कौन सी constant velocity से move हो रही है. जैसे मैंने example दिया था. Bus जो है move हो रही है constant speed से. इसलिए मैं क्या बोलूँगा that is in uniform motion. इसका मतलब velocity of bus is constant. उसी तरीके से यहाँ पर जो S dash है, it is moving with uniform velocity, constant velocity. तो V zero constant है. एम भी कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है वी चेंज क्या हो रहा है वी वेलोसिटी सो तुमको पता है वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर तो वी क्या होता है डी आर बाय डी टी तो ये वी की जगह मैं क्या लिखूंगा यहां पे देखो सेकंड टर्म में मैं सिर्फ चेंज क्या करूंगा सेकेंड टर्म में वी की जगह लिखूंगा डी आर बाय डी टी सो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर माइनस ये एम है ये वी जीरो कॉन्स्टेंट है और वी की जगह मैंने क्या लिखा डी आर बाय डी The in place of this v, I have kept. In place of this v, I put dr by dt. Rate of change of position vector dr by dt. Or m constant is v zero constant. Now, look, m constant is constant and v zero constant. These two are constant. I take it into the differentiation. What will be the difference? If the derivative is taken into the derivative, what will be the difference? No, constant is constant. Take it into the derivative. No difference is made. So, m v0 is constant, तो मैं डी बाई डी टी के अंदर लिखूंगा यहाँ पे डी बाई डी टी के अंदर ऑलरेडी आर है आर के साथ में एम और वी जीरो भी लिखूंगा सो एम वी जीरो को मैं डिफ्रेंशिएशन के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा अभी अगली टर्म एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस ओके ये वाला टर्म ये सेकेंड टर्म की तरफ अभी ध्यान मत दो जस्ट थर्ड टर्म की तरफ ध्यान दो एम वी जीरो को मैंने डेरीवेटिव के अंदर लेके गया तो डी बाई डी टी डी बाई डी टी एम वी जीरो को इस डेरीवेटिव के अंदर लेके गया डी बाई डी टी रखा तो एम वी जीरो को डेरिवेटिव के अंदर लेके जाऊंगा तो एम वी जीरो और आर ऑलरेडी है सो इन डी बाई डी टी इन साइड दैट डी बाई डी टी ओके एम वी जीरो को इन साइड डेरिवेटिव लेके गया और आर ऑलरेडी है वहां पे सो एम वी जीरो आर डेरिवेटिव के अंदर अब सेकेंड टर्म की तरफ ध्यान दो सेकेंड टर्म क्या है हाफ एम वी जीरो स्क्वायर हाफ एम वी जीरो स्क्वायर और इस हाफ एम वी जीरो स्क्वायर को डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी टी डी टी कैंसल so multiply this term dt by dt dt or dt se multiply bhi karo dt se divide bhi karo is term ko koi farak padega kya nahi so dt by dt koi farak nahi dt dt cancel one ho jayega ya derivative of time with respect to time one hota hai okay so dt by dt ko yahan pe isko multiply kar diya koi farak nahi padta because dt by dt kya hota hai one hota hai abhi dt by dt ko koi farak nahi padta is term ko maine multiply aur divide kiya dt by dt se koi farak nahi padega because time derivative with respect to time one hota hai okay derivative of time with respect to time d by dt t one hota hai to ab kya karunga ye dekho d by dt jaisa hai waisa rakhunga ab next step mein dekho kya karunga yahan par maine teesri term ke sath kya kiya just mv0 ko derivative ko andar likh diya because mv0 is constant it can be रिटर्न इन द इन साइड द डेरीवेटिव सो डेरीवेटिव के अंदर क्या है डी बाई डी टी के अंदर आर है तो आर के साथ एम और वी जीरो भी आ गया डी बाई डी टी एम वी जीरो इन टू आर अब यहां देखो डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी टी बाई डी टी वन होता है तो डेरीवेटिव ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वन अब देखो यहां पर डी बाई डी टी वैसे ही और जो ऊपर का जो टी दिख रहा है डी बाई डी टी ऐसा ही रखूंगा बिकॉज देखो यहां पर डी बाई डी टी ऐसा ही रखा मैंने तो यहां पर भी d बाई डी टी ऐसा ही रखूंगा t को इधर इस इस ब्रैकेट में लिख दूंगा t को इस ब्रैकेट में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा देखो l डैश इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी ऐसा ही रखा मैंने ये d है ये dt है और जो ये ऊपर का t है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया डिस t कोई फर्क पड़ेगा क्या क्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाफ एम वी कॉन्स्टेंट सो ओनली टी वेरिएबल है और डी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी वन होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके okay, तो इस t को मैंने इस टर्म के साथ लिख दिया कोई फर्क नहीं द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज दिस टर्म ओनली बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट हाफ एम वी जीरो इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट अगर बाहर ले लिया तो d बाय d dt टी बाई डी वन होता है और एम वी जीरो इज कॉन्स्टेंट है तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं सो so, d बाय dt के अंदर मैं हाफ 
एम वी स्क्वायर यहाँ पे एक टी आ गया देखो ये ऊपर वाला जो टी है इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया तो डी बाई डी टी हाफ एम वी जीरो स्क्वायर इन टू टी हाफ एम वी जीरो स्क्वायर कॉन्स्टेंट इसको अगर बाहर कर दूंगा तो डी टी बाई डी टी वन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चेंज उसी तरीके से एम वी जीरो कॉन्स्टेंट है इसको भी मैं डेरीवेटिव के अंदर लिख सकता हूँ तो अब देखो यहाँ पर है डी बाई डी टी यहाँ पर भी है डी बाई डी टी तो ये दोनों का कॉमन है डी बाई डी टी तो ये कॉमन है तो डी बाई डी टी को एक ही बार लिख सकते हैं सो डी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी इज कॉमन सो आई कैन राइट वन टाइम ओके सो इन नेक्स्ट स्टेप एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डी बाई डी टी डी बाई डी टी इज कॉमन डी बाई डी टी इज कॉमन और अभी ब्रैकेट में क्या आएगा हाफ एम वी जीरो स्क्वायर इन टू टी माइनस एम वी जीरो स्क्वायर आर तो डी बाई डी टी डी बाई डी टी को मैंने कॉमन लिख दिया तो अभी मुझे ये टर्म मिली अब देखो ये जो टर्म मिली ब्रैकेट के अंदर दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मुझे टर्म मिली उसका अभी हम एनालिसिस करते हैं सो so, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, वी जीरो जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट, यहाँ पे एम कांस्टेंट, वी जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है वी जीरो भी कांस्टेंट। अब चेंज क्या होगा यहाँ पे टाइम टी और आर पोजिशन वेक्टर। तो टी क्या है वेरिएबल आर क्या है वेरिएबल बाकी चीजें है कॉन्स्टेंट हाफ क्या है कॉन्स्टेंट एम क्या है कॉन्स्टेंट वी जीरो क्या है कॉन्स्टेंट एम क्या है कांस्टेंट, वी जीरो क्या है कांस्टेंट, तो सिर्फ जो चेंज जो चीजें जो चेंज होती है इस ब्रैकेट के अंदर वो क्या है टी टाइम एंड पोजीशन वेक्टर आर सो टी एंड आर दी वेरिएबल एंड बाकी चीजें इस ब्रैकेट के अंदर है वो है कांस्टेंट, ओनली द चेंज ओनली द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज दैट इज टी एंड आर सो आर एंड टी आर वेरिएबल वेरिएबल मतलब वेरिएबल किसको बोलते हैं जो चीजें चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं आर एंड टी आर वेरिएबल एंड एम एन वी जीरो आर कॉन्स्टेंट सो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो टर्म किस पे डिपेंड करती है टी और आर मतलब आर और टी पे डिपेंड करती है बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करती बाकी कॉन्स्टेंट है एम कॉन्स्टेंट वी जीरो कॉन्स्टेंट ओनली आर एंड टी आर वेरिएबल सो द थिंग्स इन साइड द ब्रैकेट इज डिपेंड्स ओनली ऑन आर एंड टी सो द थिंग्स इन साइड द ब्रैकेट आई कैन राइट एज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी तो यहां पे जैसे अगर मैंने कोई चीज लिखा ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई ए क्या है कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, और x और y वेरिएबल है सो ए एक्स प्लस बी वाई कैन बी रिटर्न एट फंक्शन ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई एफ इन द ब्रैकेट एक्स वाई ओके तो कितने क्यू क्योंकि x और y पे डिपेंड है a और b तो कॉन्स्टेंट है उसी तरीके से अगर मैंने सपोज ऐसा लिखा ए एक्स प्लस प्लस सी जेड तो ए बी और सी कांस्टेंट है बट एक्स वाई जेड आर वेरिएबल सो उसको कैसे लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ओके उसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर एम कांस्टेंट है वी जीरो कांस्टेंट है टी और आर ही चेंज हो रही है सो दिस टर्म आई कैन राइट एस एफ ऑफ आर टी फंक्शन ऑफ आर टी सो so, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर चीज है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ आर टी बिकॉज एम कॉन्स्टेंट है वी जीरो कॉन्स्टेंट है आर एंड टी आर वेरिएबल्स सो दिस थिंग आई कैन राइट एस फंक्शन ऑफ आर टी आर इज वेरिएबल एंड टी इज वेरिएबल तो इस अंडरलाइन टर्म को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ आर टी सिंस द फंक्शन ऑफ आर टी मीन्स हाफ एम वी जीरो स्क्वायर टी माइनस एम वी जीरो आर This term is only depend upon R and T, so this term I can write as function of R T. उसी तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड को लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड उसी तरीके से इस चीज को मैं लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ आर टी तो अब देखो एल डैश इज इक्वल टू एल इज डी डी टी ऑफ फंक्शन ऑफ आर टी डी एफ so this will become l dash is equal to l plus df by dt so this will become l dash is equal to l plus df by dt f means function of rt f means function of rt to so, dekho l dash kya ban gaya l plus df by dt so this equation is look like a gauge invariance gauge function ki tarah तो ये f जो एक्ट कर रहा है गेज फंक्शन की तरह एक्ट करता है ये हमने पढ़ा था गेज फंक्शन जब पढ़ा था और जब गेज इनवेरियंस पढ़ा था तो एक इक्वेशन आया था वहां पे 
L is equal to L plus df by dt and this df by dt or this function is just look like a gauge function. So, ये जो function दिख रहा है f r t this is f and depends upon r and t. So, the function of r t is looking like is recognized. ये हमने देखा था गेज एनवायरियंस में ये जो एफ है किसकी तरह दिख रहा है हमको गेज फंक्शन की तरह दिख रहा है तो दिस एफ आर टी इज रिकॉग्नाइज एज गेज फंक्शन एंड वी ऑलरेडी नो दैट गेज फंक्शन सेटिस्फाई द लैग्रेंजियस इक्वेशन इट मींस गेज इनवेरियंस ऑफ लैग्रेंजियन और हमको पता है कि गेज इज गेज फंक्शन इज इनवेरियंट अंडर गेज फंक्शन इज इनवेरियंट ओके गेज फंक्शन सेटिस्फाई द लैग्रेंजियस इक्वेशन इट मीन्स गेज इनवेरियंस ऑफ लैग्रेंजियन ये हमको पता है तो हम बोल सकते हैं कि लैग्रेंजियन जो है वो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर भी इनवेरियंट रहेगा जब हमने शुरुआत की तो हम इस फंक्शन तक पहुंचे और ये फंक्शन आया है एफ फंक्शन दैट इज डिपेंड अपॉन आर एन टी और इस ए, ये एफ जो दिख रहा है वो गेज फंक्शन की तरह दिख रहा है और गेज फंक्शन इन्वेरियंट होता है गेज फंक्शन इन्वेरियंट होता है गेज फंक्शन सेटिस्फाई करता है लेग्रेंज इक्वेशन को उसी तरीके से अगर गेज फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब लॉरें गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी लैग्रेंजियस इनवेरिएंट रहेगा क्योंकि लैग्रेंजियन इनवेरिएंट रहता है अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर गेज फंक्शन यहाँ पे आ रहा है आउटपुट में आखिरी इक्वेशन में अगर मुझे गेज फंक्शन मिल रहा है और गेज फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है लैग्रेंजियस इक्वेशन को तो जो हमने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए वो भी इनवेरियंट वो भी सेटिस्फाई करेगा लैग्रेंजियस इक्वेशन को इसका मतलब एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डी एफ बाई डी टी एंड एल प्लस डी एफ बाई डी टी इज इनवेरियंट अंडर इनवेरियंट अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरली दिस एल प्लस डी एफ बाई डी टी इज कैन ऑल्सो बी इनवेरियंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन सो दिस इज द प्रूफ ऑफ इनवेरियंस ऑफ गैलाइग्रेंजियन अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन ओके तो हमने शुरुआत की थी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन से और इस इक्वेशन पे हम रीच हुए और ये इक्वेशन हमको गेज फंक्शन की तरह दिख रहा है और गेज फंक्शन सेटिस्फाई करता है लैग्रेंजियस इक्वेशन को इसका मतलब लैग्रेंजियन जो है वो इनवेरियंट है गेज फंक्शन में गेज ट्रांसफॉर्मेशन में सिमिलरली ये लैग्रेंजियन इनवेरियंट रहेगा गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं अगर गेज फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर भी एल इनवेरियंट रहेगा सो दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ इनवेरियंस ऑफ लैग्रेंजियन अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्टिंग की और गेज फंक्शन तक पहुंचे एफ मतलब क्या है इट इज लुकिंग लाइक अ गेज फंक्शन एफ आर टी इज रिकोगनाइज एज अ गेज फंक्शन एंड गेज फंक्शन इज इनवेरियंट सो दैट गेज फंक्शन इज इनवेरियंट ओके सो इट मीन्स दैट लैग्रेंजियन इज ऑल्सो इनवेरियंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो इस इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि लैग्रेंजियन भी इनवेरियंट होता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस पे इस तरीके के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना सॉरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन शो दैट लैग्रेंजियन इक्वेशन आर इनवेरियंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो यहां तक तुमको लिखना है यहां तक गेज फंक्शन तक आके डेरिवेशन को रोकना है गेज फंक्शन अगर मिल गया एफ देखो गेज फंक्शन मतलब एफ दिस दिस इज द एफ ओके दिस इज द एफ तो ये जो इक्वेशन मिला दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ आर एन टी फंक्शन ऑफ आर एन टी एंड दिस फंक्शन इज लुकिंग लाइक अ गेज फंक्शन तो इस तरीके का ये गेज इक्वेशन दिख रहा है हमको एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डी एफ बाई डी टी एंड इट इज लुकिंग लाइक अ गेज फंक्शन और गेज फंक्शन इनवेरियंट है तो यहाँ पे भी लैग्रेंजियन इनवेरियंट रहेगा अंडर ट्रांसफॉर्मेशन तो गेज फंक्शन पे आके डेरिवेशन को रोक देना है और फिर बोलना है कि दिस फंक्शन इज लुकिंग लाइक अ गेज फंक्शन एंड गेज फंक्शन सेटिस्फाई करता है लैग्रेंजियस इक्वेशन को सो so, यहाँ पे हमारा लैग्रेंजियन भी इनवेरियंट रहेगा अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोर्शन तो हमने आज देखा कि वॉट इज गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन वहां से इक्वेशन शुरू किया और डेरिवेशन को खत्म किया गेज फंक्शन पे और गेज फंक्शन हमको ऑलरेडी पता है कि इनवेरियंट रहता है तो लैग्रेंजियन इनवेरियंट रहेगा गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर भी इस तरीके से हमने दो फ्रेम कंसिडर किया और दो फ्रेम के रिस्पेक्ट में गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन देखे और उसी दो फ्रेम के रेफरेंस में हमने डेरिवेशन को भी प्रूफ किया कि लैग्रेंजियन इज इनवेरियंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोर्शन यू कैन आस्क मी
ओके वेरी इजी पोर्शन डेरिवेशन बहुत इजी है गेज फंक्शन को पे तुमको स्टॉप करना है ओके okay? 